Fjárhagsvandi í Bólánarsjóðust gæti orðið til þess að lífeðiskriðslu skerðist. Viðræður um 200 miljarða króna skuldbindingu ríkisjóðs vegna í Bólánarsjóðs hefjast í vikunni. Yfir þúsund jarðskjáttar hafa mælst skamt norðan við herðubreið eftir að stæsti skjátti frá því að mælingar hófustar reyði yfir í gæfkvöld. Eldfjallafræðingar segja skjáttana við herðubreið enn frekar að merki um að eldstöfa kerfi við ösku í séða rumska. Við vitum ekki hvern við eigum að óttast, segir einn af fjölmörgum íbúum Kersson í Úkraininu sem að Rússar hafa kvart til að flýja. Skömmtun á rafmagni hefur einnig haft mikil áhrif og líf fólks í Úkraininu. Nikotínpúðar geta getið upp tannholdið ef fólk notar og mikið að þeim, segir munnholdsérfræðingur. Þriðjungur framhaldskólanema yfir átjána ára notar púðana. Til að fá fleiri til að taka strætt og þar fólk að geta tristi að það taki ekki lengri tíma enn að fara með einkabíl. Samgöngu verkfræðingur segir að eflað þurfi strætt og kerfi til að gera hann fýsilegri kost fyrir fleiri. Gott kvöld of snemmt er að segja hvort lífeyriskriðslu skerðist vegna uppgjörs á 100 miljarða vanda í jall sjóðs segir framkvæmdastjóri byrtu lífeyrissjóðs málið sé risa stórt og tíminn naumur. Fjárfestar rétt að hugsa sig vel um áður en að farið er í viðskipti með bréf sjóðsins. Bjarni Bendins og fjármálar að þar að kynti fyrir helgi skýrslum í Eldsjóð sem árið 2019 var stopnaður til að halda auðan um lánasaf gamla íbúð og lánasjóðs. Samkvæmt skýrslunni stefnir í að sjóðurinn fær í þrót eftir 12 ár og þá reyna á ríkisábyrð vegna skuldbindinga sjóðsins. Ráðherra segir að óbreyttu gæti þurft að greiða hátt í 200 miljarða króna á núverði til að standa undir kostnaði vegna uppgjörsins. Fjármálar á þar að segja þrjá slæma kosti í stöðinni, að gera ekkert sem er lenda harkalega á ríkisjóði, að horfast í augu við vandan og gera skuldirnar upp með sérstökum lögum um stýta sjóðnum og þriði sem hann mæli með væri að taka upp viðra við kröfu hafa sjóðsins. Ólafur Sigurðsson, framkvandastjóri Byrtu lífið í sjóðs, segir að sinn skilningur á lögum um sjóðin hafi ekki verið að gera ekki neitt, en nú verða að einhenda sér í málið og reyna að klára fyrir áramót eins og fjármálar á þeirra vill. Þetta er stórt mál, er þetta á skammu tími? Mögulega, já. Þetta er klárlega stórt mál en það fyrir að þetta bara eftir því hvernig málinu vindur fram, hvort að þetta er nægur tími. Íbúðalána sjóður gaf á sínum tíma út skuldabyrja til að fjármagna íbúðalán fólks. Þessi lántaka sjóðsins var á föstum vöxtum og tímalengd skuldabyrjafana föst. Lífiri sjóðurnir eru helstu eigendur skuldabyrjafana sem íbúðalána sjóður gaf út. Síðar komu bankarnir inn á íbúðamarkaði með hægstæri lán og fjöldi fólks skuldbreytti með því að taka lán hjá bönkunum og greiði upp lán hjá íbúðalána sjóði en slíkt var hægt að hans að greiða þyrfti sérstakt uppgreiðslugjald fyrir. Íbúðalána sjóður var þar með komið með fjármunni aftur til sín en gatt illa ávasta það fjö á herri vöxtum en sjóðurinn var að greiða eigendum skuldabrefana og vandinn hefur aukist. Ólafi segir næstu skrifa funda með ráðuneitinu og sérstakur millikungum að ráðuneitisins hefur verið skipaður. Nú verið farið í að reyna að gera sér grein fyrir málinu og stilla saman strengi. Það er nú verið lang skilvirkast ef að kröfa hafa geta komið saman sem einn hópur en það verður bara komið ljós, þetta eru mjög margir eigendur. Hann sér ekki hægt að gefa sér neitt fyrir fram en farið sér í viðræður með vonum að góðir samningar taki stenda miklir hagsmunir í húfi. Byrta lífurissjóðs á sjóðu sem ég er í fórsvari fyrir þar er þetta að tæpja 50 miljardar. Það hefur komið fram í fréttum að fyrir lífurisskerfið eitt og sér er þetta um 650 miljardar. Þetta er um 10% af eignum hjá mörgum, þetta er reysa stórt mál. Hann segir of snemmt að segja hvort þetta leiði til skerðingar og lífiðskreislum, það gæti gerst. Hann segir fulla ástæðla að benda á að bréfin eru aðtúnarlista og því mikil óvissa með vermyndun. Ef að það eru viðræður í gangi þá held ég að allir að hugsa sér mjög vel um að það er að fara að eiga viðskipti með þessi bréf. Rússar hafa flutt 20.000 manna frá Hersonborg yfir til Krímskaga vegna árásar Úkraininumanna sem þeir segja yfir vonandi. Eitt þeirra segist ekkert vita hvern hann eiga óttast lengur. Þá hefur ramaslegs að völdum árása Rússa haft mikil áhrif á daglegt líf í Úkraininu. Kersson er eitt af fjórum hérðum sem voru innlimuði í Rússland í atkvæðagreyslu sem Vesturlönd telja marklausa. Rússneskir fjölmiðlar hafa sýnt myndir af fólki yfirgefa Kersson-borg í stórum stíl. Úkrainu her nálgast borgina óðfluga en hún hefur verið á valdi í Rússa frá því í mars. Rússar kvetja íbúa Kersson til að flýja vegna yfirvofandi árása Úkrainumanna 
og benda því til stuðnings á árás á brú í hérðaðinu þar sem fjórir fjallu. Pumnitið stu nazisti, vlíðsi amerikansa og evropíðsa, kattar er sjóðni organizovali faktíski þetta þvíst prósess, NATO búðu abstrílifað. Jæslið dóm að nýta, kuda vertaðsa? Dóm zvaril. Kuda vertaðsa? Já kom skaða, þú ég nýsna ég má koho bojaðsa. Vžeme me sím měsíců při takové zahrůzuji. Kudy střelají, kdo střelají? Ukrajinmen sáka Rusa um að neyða fólk í þessa flutninga að tilefnislausu. Og það er víðar sem stríðið kemur niður á óbreyttum borgurum. Rusar hafa undanfarna rúmu viku sprengt upp þriðjung ramakstengivirkja Ukrajinu. Þetta hefur orðið til þess að grípa hefur þurft til orkusparnaðar að gerða og jafnvel sköntunar á ramakni sem þýðir reglulegt ramaksleysi. Flestir taka þú þessari stöðu af æðruleysi. Jarðskjálta Hrína hófst skamt norðan við hegðubreiði í nótt og stendur enn yfir. Hrínan hófst um klukkan hálfveitlifi í gerskvöld þegar að skjálti að stæðinni 4,1 mældist. Náttúru var sérfræðingu viðurstofunar segir skjáltan þann stæsta sem hefur orðið á þessum stað frá því að mælingar hófust fyrir um 30 árum. Hann fannst vel á akkuriri yfir þúsund skjáltar hafa mælst síðan, þar af þrýr yfir þremur að stæð. Ármann Höskuldsson, eldfjallafræðingur, er komin hingað í beina útsendingu til okkar. Er þessi hrýna óvinnjuleg eða eitthvað til þess að hafa áhyggjur af? Já, kannski ekki til að hafa áhyggjur af. Þetta er inn á hálendinu og við erum nú svona frekar rólega þegar það er þar. En þetta er bara sviti í ferli sem er hafið í östju, það er samst östju kerfið. Og við höfum með því að flutt fréttir af því að Askja sjálf er farin að bylta sér og hún byrjaði á því 2012. Og þannig að þetta er bara eðlegt framhald og ef það verður gos á þessum sveðan þá verður þetta bara hrönngos þannig að og langt frá byggð þannig að það er bara eins og bestur á kosið. Og Öskigós var síðast 1961 eða hvað? Já, 61 inn í Öskju sjálfri en nú erum við fyrir utan þetta er náttúrulega fyrir utan Öskjuna og Öskju sveimurinn sjálfur hann er sko oft talinn teigja sig alveg inn að dettu fósi þannig að þetta er svolítið stórt svæði sem að mögulega geti eitthvað komið upp á. En hafið þið mælt einhverja þenslu við norðanverða rætur hefðubreiðar? Nei, mér veitanlega eru ekki neinar svona sko að því að þessi stjáltar þeir sko tákna það að spennan í skorpan er að gefa sig og spennan byggjast upp á mjög löngum tíma og svo brestur skorpan og þá getur kvikan fyrir að koma upp til yfirbóðs. Eldgós í Öskju eða í og við Öskju, við vitum af gósið sem var sint á 19. öld sem að hafði skelfjörlega afleiðingar í fórum í sér, er eitthvað slíkt mögulegt? Já, í sjálfum sér er það alveg mögulegt inn í Öskju sjálfri, það er þessi ferill sem er komin þar í gang og það er mikil upplýfting sem er algjörlega einskorðið við Öskjuna sjálfa. Við vitum líka af nýlegum mælingum sem að hafa verið gerðar þarna, það er tölvöld mikið að kviku undir Öskju. Þannig að við gætum alveg fengið hressilegt gós þar og þá er þetta bara spurningum við myndáttina hvert svona ónæðið verður af því sko en það er nú alltaf þannig að þegar við erum með þetta inn á hálindunum þá erum við svona tiltúlega rórri því að það er minna undir. Ármann Höskuldsson kæra þakkir fyrir komuna í beina útsendingu til okkar hér í fréttunum. Við erum ekki alveg búin að segja skilið við jarðfræðina því að Æskilegt er að koma jarðskjáttamælum á hafsbotni úti fyrir Norðurlandi svo fylgjast megi betur með virkum í skjáttasvæðum þar. Næri 50 ár eru frá því að þar var verulega stór jarðskjálti og spenna hefur safnast fyrir í jarðskorpunni. Um 30 vísindamenn hittust á alþjóðlegri ráðstöðnu um jarðskjálta á Norðurlandi sem haldin er á Húsavík á 30 ára fresti. Þar var farið yfir hvað er að gerast á þessu virka jarðskjáltasvæði, hvaða nýjar upplýsingar líkja fyrir og hvað má læra af reynslunni. Sem gerir okkur betur í stakk búna, átt okkur því hvers er að vænta, að gæti verið að vænta á næstu árum og áratugum. Og við höfum líka verið að reyna að fá breyðari hóp inn á þessa ráðstefnu, jarðskjáltaverkfræðinga og fólk sem að skoðar samfélagsleg áhrif náttúru hamfara. Hann segir enga stórvægilega breytingar hafi orðið á þessu svæði á síðustu árum og engin verulegu umbrot frá stóra kópaskjörskjáltanum 1976. 
kannski helst til telja skjálfta, skjálftarhrinu sem var fyrir tveimur, rúmlega tveimur árum, sumarið 2020, þar sem komið nokkrir stóri skjálftar. Á ráðstefninni voru kynntar mælingar á hafsbotni, en virkustu jarðskjaldarsvæði á Norðurlandi er að mestu neðansjávar. Lengsta sprunga landsins, Húsavíkur Tjörnes misgengið, liggur frá Húsavík og endar í Eyjafjörðarál og Grímseyjabelti nær frá Öxafyrði og norðu fyrir Grímsey. Allir jarðskjaldamælar er á landi og sprungukerfi því er raun utan mælanetsins. En þetta auðvitað takmarkar uh, okkar möguleika og það er henni kemur inn þá bæði óvissa og, og er henni líka bara næmni á, á, á því hvernig við, hvernig við mælum jarðskjalda þarna. Því væri best að koma fyrir mælum á hafsbotni. Já, við viljum þá gerna hann. Það kostar pening, þetta eru dýr tæki og þess vegna hefur ekki verið ráðast í það. En það væri mjög áhugavert að gera það til þess að geta erinni fengið hærri, hærri upplaust, til þess að geta að, að séð betur hvar skjaldarnir eru og fylst betur með þessu. Rissi Súnak, fyrirverandi fjármálar á þeirra breytlans gaf í morgun kost á sér sem næsti leitu í breska í hafsflokksins. Stuðningsmenn hans eru meðal þingmanna eru nú opinberlega rúmlega 140 en hundrað þarf til þess að vera með í fyrsta hluta leiðtókjörsins á morgun. Boris Jónsson, fyrrverandi fórsætisráðara, hefur enn ekkert gefið upp um hvort að hann gefið kost á sér á ný en búist er við því að hann gerir það. Penny Mordont, sem var fyrst til þess að gefa kost á sér, er sögð hafa neitað tilbúðu Jónssons um að draga frambúðu sitt tilbaka og stýja Jónsson. Xi Jinping er orðin valdamesti maður í Kína í áratugi. Hann var endurkjörin leitu í kommunista flokksins á flokksþingi sem auk þess kaus stuðningsmenn hans í nýtt æðstaráð og fórsætisnefnd. Xi Jinping sem hefur verið fórsæti Kína og leitu í kommunista flokksins í hartnær tíu ár var vel fagnað á flokksþingi í kommunista flokksins sem er haldið á fimm ára fresti og kostningar flokksins voru í samræmi við það. 25 manna fórsætisnefnd var kosin. Allir komnir yfir miðjan aldur og allir stuðningsmenn sí, þar á meðal sí sjálfur. Þá var kosið sjö manna æðstaráð, sem í voru sí og sex karlkins stuðningsmenn hans komnir yfir miðjan aldur. Sí var auk þess endurkjörin leiðtogi flokksins og yfirmaður hermála. Og þetta þýðir að þegar fórsæti Kína verður kosin í mars, kemur ekki annað til greina en að sí taki þriðja kjörtímabilið í þeirri stöðu. Tungu er sérnei hva. Stjórnmálafræðingur segir að allt þetta geri kommunistaflokkin einsleitari. And clearly all these uh, leaders have, have worked with Xi Jinping, they were promoted by Xi Jinping, and no other factions uh, are represented in leadership. Vandamálið sé að nú heyrist færri raddir innan flokksins. And the danger is when there is less pluralism, less debates, um, more concentration of power, the top leaders may be inclined to listen less to other people. Atekli vakti þegar Húsín Tá og fyrrverandi fórseti var leittur ráðviltur út af þinginu. Sú skýring var gefin að honum hefði liðið illa en væri nú á Batavegi. Sérfræðingur í lífleikningu munnholfs segir Mart benda til þess að nikotínpúðar valdi meiri tannholfsbreytingum en munntóbak. Dæmi síðum að tannholdið hafi hörfað hjá notendum en það sé óaftur kreft og mikið líti. Nikotín notkun úrlingastigs í grunnskóla hefur aukist undarfarinn ár samkvæmt að nýjum gögnum frá rannsókn og greiningu. 10% stelpna í 8. til 10. bekk segjast hafa notað nikotín einu sinni eða oftar síðasta mánuð og 7% stráka. Margir skjallt skuldin á nikotínpúðana sem hafa komið með kvallin og markaðin undanfarinn ár. 7% tíundubekkinga segjast hafa notað nikotínpúða en hlutfallið hefur lækkað um 3% síðan í fyrra. Rafrættu nótkun hefur hins vegar staðið nánast í stað síðastliðin ár. Nótkun nikotínpúða meðal nefnda í framhald skóla er svipuð með lára. 16 til 18% þeirra sem eru yngri en 18 ára sögust í fyrra nota nikotínpúða. Um þriðjungur framhald skóla nefna sem eru eldri en 18 ára segjast hafa nota nikotínpúða oftar en einu sinni síðasta mánuð. Sérfræðingur í lífulækningum segir að tannholdi þóli áritið frá púðunum mis vel. Mögulega einhver aukning á því að fólk sé að fá svona tannholdsvandamál. Það geta komið óaftur hverfa breytingar í tannholdi. Tannholdi hörfa mikið og erfitt að laga það. Getur verið mjög mikið líti fyrir fólk. 
Þessar myndir af sjúklingi Stefáns sína hvernig nikotín púði hefur eitt tannholdinu svo það sést í rætur tannana. Rætunar á tönnunum verða berskjaldaðar og þetta alltaf sést þegar fólk brosir og það getur, getur komið kul og óþægindi í þetta. Stefán segir að samsetning púðana og áhrif séu lítið rannsökuð. Mér hefur fundist tannholdi vera kannski aðeins bólnara hjá þeim sem er að taka þessa nikotín púða með að við mundtófaki. Þannig að púðarnir eru jafnvel verri? Mögulega verri fyrir þessa tannholdsbreytingu. Auðvelda þar fólki að nota strætó, segir samgönguverkræðingu sem hefur unnið við leiðakerfi strætós. Hann segir að fjölga þurfi ferðum, stytta ferðatíma, fjölga stoppleiðum og gera strætó klipt að AK sér aggreinum þegar umferði mikil. Það eru margir sem hafa gagreint strætó að undaförnu. Það eru strætó í vandræðum með peninga, það er að segja byggða samanlægið, en hvernig ætlaði sér best að hafa þetta? Góðan daginn. Hvernig er svona best að hafa strætókerfi þannig að flestir séu ánæðir? Það sem notnumt eru kalla mest eftir er náttúrulega númer 1, 2, 3 og styttir ferðatími og aukinn tíðinni. Strætó þarf líka að koma sleiða sinnar, hvernig er þetta að redda því? Það er mikil eftir að halda áfram að byggja upp sérri með fyrir strætó á þessu stöðum að strætó halda ekki áfram að vera í töfum. Hvar vantar helst sér að greina fyrir strætó? Það má nefna sem dæmi á kringlumjörabrautinni, frá Úrkóbóginum, frá Hammaraborginni, hérna niður að gaffa móti kringlumjörabrautar og mikrobrautar. Strætó hlýtur að vilja að fleiri notendur. Hvernig fer strætó að því? Þetta helst eru nú allt í hendur. Ég held að þeir sem nota ekki strætó í dag, þegar það kemur að því að nota strætó, þá vilja þeir ganga að því gefnu að það taki ekki mikil lengri tíma að ferðast með strætó heldur en að velja einka bílinn. Hvað væri besta kerfið fyrir almennusöngungur á Höfuborgarsæðinu? Besta kerfið er að það sé ákveðna stoppleiðir sem eru mjög skjótar, bara eru það sem þetta ekki neðkvæð mestur, það sem farðið það grunnur er þessa mestur, þannig að það sé auðvöldast fyrir flesta að nota strætó. Daði Baldur vinnur meðal annars að nýju leiðarkerfi fyrir strætó. Hann var í framhaldsnámi í samgönguverkfræði í Síjatli í Bandaríkjunum, en fór svo að vinna hjá samgöngusviði Vancouverborgar í Kanada, en þar var hann í nokkur ár með konu sinni nýfættu barni, en hafði engan bíl. Á bílastæðið minn í útkverfunum var nóg af deilibílum sem hægt að nota ef Vancouver strætó hendaði ekki. Strætið sem er byrja snemma og ganga seint, þar er nætu strætó, og svo eru þeir að nýta svolítið til sveigjalega þegar að snýra gafna umhverfinu, eða það eru kannski agrinar sem eru frátekna fyrir strætó á anna tíma sem annars eru opin almennir umferð eða eru notuð sem bílastæði. Þar, eins og annars staða, það eru fleiri og fleiri sem sjá hagsinni því að hjóla, ganga, taka strætó og það er nú bara að leiðin til framtíðar að fá fleiri til þess að ferðast með öðrum hægt en enga bílum. Eru, já, já, ég þakkaði fyrir. Takk, let's, let's. Úkrænsk hjón sem hafa glætt grundarfjörð lít með listsköpin sinni segja að baróttan í heimalandinu hveti þau til að vinna meira og sína styrk. Þegar stríðbraust út í Úkrænu voru Óleina og Mikola í brúðkaupsferð í Tyrklandi. Hjónin sem eru listamenn ákveðu þá að leita öryggis þar sem þau gætu stundað list sína. We tried to search opportunities, we were in shock what to do, and we started to write letters to all art residences. Á endanum fengu þau jáurði frá gestavinnustofunni Art Ag 350 í grundafyrði. Í framhaldi fengu þau þar skjólshús hjá Svetarfélaginu, ásamt ellefu öðrum Úkrænumönnum. Nú nokkrum mánuðum síðar prýða sköpunarverk hjónana bæinn. The purpose is the same, meaning of life to create environment. Be a human, and human, every human are creative. En það er líka erfitt að vera hér á meðan barist er á heimaslóðanum og ólíkar tilfinningar sem bærast hið innra. Sometime very confused, sometime I feel strong because I represent Ukraine here and I must be strong like our soldier on front and we must work more. Hjónin vita ekki hvað framtíðin ber í skauti sér, líkt og margir landar þeirra. 
En þau binda vonir við að fá að vera áfram í grundarfyrði. We hope. Now it is a big hope and a big if. <laughs> Þá er að sjá hvernig við erum á grundfyrðinga og aðra landsmenn. Suðaustan átt góla eða kaldi dálítið rigning við suður og vesturströndinu en þurft á norður og austurlandi, austlæg átt á morgunstrekkingur og væta við suðurströndina. Hitti á bilinu 2 til 7 stig, víða næturfrost norðaustan til. Það er Sigur Jónsson sem er veðurfræðingur kvöldsins og hann segir okkur nánar að þessu þegar að Einar Örn Jónsson hefur flutt okkur fréttir af íþróttum. F.H. mistókst að tryggja endalega sæti sitt í bestu deild karla að ári í dag. F.H. tapaði gegn fram og getur fræðilega enn fallið þó að sé ákaflega ósennilegt. Eglo Fandal Sturludóttir nýbakaðar Evrópumeistari ungmenna í olympískum liftingum segist ekki að vátt von á að vinna Evrópumeistaratitilinn. Hann að dreymur um olympíuleikana. Og það er náttúrulega dreymurinn. Stórleikir voru í fótbolta og handbolta um gjörvalla Evrópu, þar á meðal Íslendingaslagur í þýska boltanum. Þetta skíði, formúl 1 og sitthvað fleira í íþróttum eftir andar tak. En áður en einu kemur við íþróttirnar ætlum við að fara yfir helstu að tryðið fréttana. Fjárhæðsvandi íbúðalánu sjóð skætorðið til þess að lífið er skriðslur skerðist. En er þó að snemmta að segja til þeirna, segir frankvandastjóri byrtu lífið er sjóðs. Við viðræður um 200 miljarða króna skuldbinding og ríkisjóðs vegna íbúðalánu sjóðs hefjast í vikunni. Yfir þúsundi að skjáttar hafa mælst skamt norðan við herðubreið eftir að stæsti skjátti frá því að mælingar hófust þar reyði yfir í gerkvöld. Eldfjalla fræðingar segja skjáttana við herðubreið enn frekara merki um að eldstöðva kerfið við öskju sé að rumska. Við vitum ekki hvernig við um að óttast, segir einn af fjölmörgum íbúum Kersson í Úkrainu sem Rússar hafa hvatt til þess að flýja. Skömmtun á rámagni hefur einnig haft mikil áhrif á líf fólks í Úkrainu. Nikotín púðar að geta jetið upp tannholdið ef fólk notar og mikið hefði, segir munnholds sérfræðingur, þriðjungur framhaldsskóla nema yfir átjána ára notar púðana. Til að fá fleiri til að taka stræt og þar fólk að geta trist því að það taki ekki lengri tíma en að fara með engabíl. Samgöngu verkfræðingur segir að efla þurfi stræt og kerfi til þess að gera hann að físelegri kosti fyrir fleiri. Næstu fréttir hjá okkur skrukkan tíu í kvöld í útvarpinu. Við þurfum að minna okkur svona rétt eina ferðin enn á að vefurinn okkar vakir alla sólarhingin en þessum fréttatíma er lokið og verði sæl. Á rúf í kvöld. Hér náttúrulega voru málnbútar á yfirborðinu, menn hafa vitað af því þeir sem að þekkja til sögunar og vissu að þessum stað. Landin ferðast um Ísland og heilsar upp á skemmtilegt fólk.